assalamu alaikum dear students now our focus will shift towards unit number 7 and the unit number 7 is concerned with implied meanings and making inferences theek hai implied ka agar aap lafzi maani dekhein to implied ka lafzi maani hota hai ek aisi cheez ke jo ke kahi ja rahi hoti hai lekin wo alfaz mein nahi kahi jaati theek hai implied hai theek hai matlab ke waze waze डायरेक्ट अल्फाज के अंदर बात नहीं की जाती बल्कि छुपे हुए अल्फाज में इशारों के जरिए बात की जाती है वो इम्प्लाइड कहलाती है ठीक है दूसरा जो वर्ड है अहम वो है इन्फ्रेंसिस इन्फ्रेंसिस का मतलब होता है अंदाजा लगाना गैस लगाना ठीक है तो ये दोनों चीजें जो हैं ये मिलती जुलती चीजें हैं ठीक है एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोजली कनेक्टेड है ठीक है तो जब कभी भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं या जब कभी भी हम किसी से गुफ्तु कर रहे होते हैं तो हम हमेशा उसका मतलब निकाल रहे हैं कि यार ये जो बात उसने की है इसका मतलब क्या है तो वो जो मतलब निकालना है वो एम्प्लॉयड मीनिंग ढूंढना कि ये बात उसने कर दी है अब इस बात का मतलब क्या है ठीक है तो ये जानना जो है ये एम्प्लॉयड मीनिंग को ढूंढना कहलाता है ठीक है तो जब कभी भी हम कोई टैक्स पढ़ते हैं या जब हम किसी से बात करते हैं तो उसमें बेताशा बातें डायरेक्टली की जाती हैं लेकिन कुछ थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इम्प्लाइड होती है वो वाज अल्फाज में बात नहीं की जा रही होती है बल्कि ढके छुपे अल्फाज में बात की जा रही है मतलब कि इनडायरेक्टली हमें कोई मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश की जा रही होती है बाज का ऐसा होता है कि हमारे सामने टेक्स्ट नहीं होता इमेजेस होते हैं सिम्बल्स होते हैं और उन सिम्बल्स को देख कर जो उनका एम्प्लाइड मीनिंग है वो हमें ढूंढना होता है उनका एम्प्लाइड मीनिंग हमें निकालना होता है कि इसका मैसेज क्या फॉर एग्जांपल आपके सामने एक इमेज है ठीक है वो एरो बना हुआ है इस साइड का ना ठीक है यू आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स द राइट साइड ठीक है जी एरो है अब जब हम इस इमेज को देखते हैं रोड पे तो अब उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ से आपने राइट को मोड़ना है लेकिन वेन वी सी द इमेज वी इमीडिएटली रियलाइज कि ये जो इमेज है इसका मतलब ये है कि ऑल दो पैसेंजर्स वर गोइंग ऑन दिस रोड मस्ट मूव टूवर्ड्स द राइट साइड या उनको राइट की जाने यहाँ से मोड़ना है ठीक है इसी तरह सेकेंड इमेज जो है वो नीचे आपको नजर आ रहा है ठीक है सो so, Uh, there are two individuals one is woman and one is man and they have two kids and uh, we can see a very beautiful image behind them and it says willful planning to ye piche image hai jisme kheti ugi hui hai aur uske upar suraj pad raha hai ab ye kis cheez ko represent kar raha hai theek hai ye haryali ko represent kar raha hai ye khushhali ko represent kar raha hai aur uske jo aage image hai एक मर्द का एक औरत का और उसके साथ दो बच्चे हैं यानी कि मैरिड हैं और उनकी औलाद है अब इट मीन्स के जो एम्प्लाइड मीनिंग यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि इफ यू कीप द साइज ऑफ योर फैमिली स्मॉल यू आर गोइंग टू स्पेंड अ वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रॉस्परस लाइफ ठीक है जो इंग्लिश वन का आपका आठवां यूनिट था उसके अंदर भी आपने जो है ये इन्फ्रेंसिस करना या फिर अंदाजे लगाना जो है वो ये सीखा है लेकिन अब इस यूनिट के अंदर उसकी काफी ज्यादा गहरी डिटेल्स के अंदर हम इन चीजों को देखेंगे ठीक है तो इन्फ्रेंस इन इन्फ्रिंग का मतलब क्या है इन्फ्रिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट द ऑथर डज नॉट टेल यू डायरेक्टली कि उस चीज को समझना जो कि ऑथर यानी कि जो राइटर है वो आपको डायरेक्टली अल्फाज के अंदर नहीं बता रहा हो ठीक है तो इसको जो उसका दूसरा नाम है इसको हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी कहते हैं ठीक है कि अल्फाज के बीच में पढ़ना सक्सेसफुल रीडर्स यूज दिस स्ट्रेटजी बिकॉज राइटर्स डू नॉट ऑलवेज टेल यू एवरीथिंग दे वांट यू टू नो वो आपको क्लूज देते हैं कि राइटर्स जो होते हैं वो कभी भी आपको पूरी बात नहीं बताते वो आपके लिए इशारे छोड़ दे हैं और उन इशारों को इकट्ठा करके उनको यकजा करके आपको उस टेक्स्ट के बीच में से मीनिंग जो है वो निकालना होता है एक अच्छे रीडर को तो एक अच्छा रीडर जो है उसके अंदर इन्फ्रेंस और जो इम्प्लाइड मीनिंग है उनको गैस करने की क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए अच्छा अब ये जो इन्फ्रेंस है या फिर अंदाजे लगाना है या फिर 
گیس کرنا ہے یا پھر لوگوں کے بارے میں یا پھر کسی ٹیکسٹ کے بارے میں پریڈکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم روز مرہ کی روٹین میں ہر وقت کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ یہ ہماری عادت ہوتی ہے ہم اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ یار آج اس کا چہرہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ یہ گھر سے لڑ کر آیا ہے ٹھیک ہے جب میں نے اسے اسے بات کی تو اس کا رنگ اڑ گیا اس کی ہوائیاں اڑ گئیں اب یہ امپلائڈ میننگ ہے کہ بھئی وہ بندہ جو ہے وہ مجرم ہے ٹھیک ہے یا اس نے یہ کام کیا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے ٹھیک ہے کہ جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے آنکھیں چرا لی کیا مطلب ہے کہ اس کے دل میں چور ہے تو آل دا ٹائم وین وی آر لکنگ ایٹ پیپل وین وی آر ٹاکنگ ٹو پیپل جب ہم ان کے فیشیل ایکسپریشنس دیکھتے ہیں جب ہم لوگوں کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں جب ان کی وائس کی ٹون دیکھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں لوگوں کے موڈ کے بارے میں ان کی فیلنگس کے بارے میں بے تحاشا انفارمیشن جو ہے وہ وہاں سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے لیٹ سپوز کہ ہم کسی شخص سے ملتے ہیں اور وہ شخص ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوا ہے اور لیٹ سپوز کہ ایک شخص ہے اس سے ہم ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہم اسے کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ ہوں ہوں کر کے جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے سو نو آئی ریمبر مائی ٹیچر کہ جب ہم ایم اے میں تھے تو ہی یوز ٹو ٹیچر تو اوبیسلی اب خواتین جو ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ کر مرد جو ہے وہ آٹومیٹکلی تھوڑا سا سافٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جانے اور مرد جو ہے وہ مردوں کی جانے پہ ان کا رویہ ہارش ہوتا ہے سملرلی جو خواتین ہیں ان کا رویہ خواتین سے ہارش ہوتا ہے اور مردوں سے تھوڑا سافٹ ہوتا ہے تو سر کو جب بھی ہم نے کلاس کے باہر ملنا تو ہم نے کہنا السلام علیکم سر تو ظاہر ہے رسپیکٹ ہوتی ہے نا ٹیچر کی تو رسپیکٹ تو انہوں نے کہنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور انہوں نے آگے چلے جانا ٹھیک ہے لیکن وہی بندہ جو ہے جب اس کو کوئی خاتون جو ہے وہ السلام علیکم سر کہے وعلیکم السلام کیسی ہو ٹھیک ہو صحت بھی ٹھیک ہے گھر والے سارا پوچھ پوچھا کے جناب پھر انہوں نے آگے موو کرنا ٹھیک ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے تاثرات سے لوگوں کی بیہیویئر سے لوگوں کے لہجے سے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ کس انداز میں اور کس لہجے میں جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے سملرلی ایک اور ایگزامپل لکھی ہے کہ لیٹس پوز کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کے والد اپنے دوستوں کے ساتھ ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں اچانک آپ کو آواز آتی ہے اللہ 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 ٹھیک ہے جناب خوشی ہے جوش ہے اینڈ دیر ڈانسنگ اب آپ اسے کیا اندازہ لگائیں گے آپ اسے یہی اندازہ لگائیں گے یا تو کسی بیٹس مین نے چھکا مارا ہے یا ان کی فیوریٹ ٹیم جو ہے اس نے کسی کھلاڑی کو آؤٹ کیا ہے یا پھر انہوں نے میچ جو ہے وہ جیت لیا ٹھیک ہے تو یہ مختلف اندازے ہیں جو کہ ہم لگاتے ہیں اور یہ اندازے ہماری ایوری ڈے لائف کا حصہ ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دو تین ایگزامپلس شیئر کی آپ کے ساتھ تو اسی پیٹرن پہ ریڈنگ کے اندر جو انفرنسز کرنا ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم جو ہے وہ روز مرہ کی زندگی میں جو ہمارے انٹریکشنز ہوتے ہیں جب ہم ان میں سے مینی نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو ریڈنگ کے حوالے سے جب ہم انفرنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی پزل کو جو ہے وہ اکٹھا کر کے جوڑ رہے ہوتے ہیں ریڈنگ کے اندر سے انفرنسز کرنے کے لیے ہمیں اپنا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے اس کو جو ہے وہ ریکال کرنا پڑتا ہے ہمیں جو ٹیکس کے اندر کلوز دیے گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ بیک گراؤنڈ نالج جو ٹیکسٹ کے اندر کلوز دیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو رائٹر کا میسج ہے اس کو دیکھیں کہ رائٹر آپ کو کیا میسج دے رہا ہے اور اس پزل کو جو ہے وہ آپ سالو کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو ایز اے ریڈر وی میک انفرنسز اور پریڈکشن بیکاز سم ٹائم وی ہیو لاٹس آف کوشچنس دیٹ آر ناٹ آنسرڈ ان دا ٹیکس وی ٹرائی ٹو فائنڈ دیز آنسرز بائی میکنگ گیسز اور انفرنسز کہ جو کبھی بھی ٹیکس لکھی جاتی ہے جب کبھی ہم کوئی کہانی پڑھتے ہیں جب ہم کوئی مضمون پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ریڈر کے گیس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو جب وہ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر اب آپ جو ہے وہ اپنا بیک گراؤنڈ نالج لے کر آئے آپ اپنے ٹیکسٹ کے اندر سے کلوز نکالیں اور جو وہ چیزیں جو کہ بیان نہیں کی گئیں ان کو آپ جو ہے وہ ان کا مطلب ڈھونڈ کے نکالیں فار ایگزامپل فرسٹ ایئر میں آپ کے پاس کافی کہانیاں ہیں ٹھیک ہے جیسے ایک آپ کے پاس کہانی ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی جس میں ہمیں ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ ہر 
रोज एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देता है अब उस कहानी के अंदर राइटर ने हमें डायरेक्टली ये नहीं बताया कि इंसान को जो है वो जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और इंसान को जो है वो हमेशा मेहनत जारी रखनी चाहिए राइटर ने बिल्कुल ऐसा नहीं बताया लेकिन जो उसका एम्प्लॉयड मीनिंग है कहानी बयान करने का वो एम्प्लॉयड मीनिंग यही है कि आप क्या करें आप जो है वो जिंदगी में मेहनत करें और कभी भी हिम्मत हार के अपने घर बैठ ना जाए जी तो मुख्तर अल्फाज के अंदर जो है वो इन्फ्रेंस करना जो है इसको हम कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स ठीक है कि वो चीज़ें पढ़ना जो कि अल्फाज में या वाजे फिर जो है वो बयान नहीं की जाती ठीक है या फिर इंटेलिजेंट गैस लगाना मीनिंग्स को जानने के लिए ऑबियसली काफ़ी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली नहीं दी जाती बल्कि इनडायरेक्टली दी जाती है इनडायरेक्टली राइटर इन्फॉर्मेशन हमें हिंट्स के जरिए क्लूज के जरिए और सिग्नल्स के जरिए वो हमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं ठीक है और ये जो सिग्नल्स हैं ये जो क्लूज हैं ये जो हिंट्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड वट इज़ नॉट एक्सप्रेसड डायरेक्टली कि उस चीज़ को समझने में जो कि वाज अल्फाज के अंदर बयान नहीं की गई होती ठीक है तो इन्फ्लुएंस के स्किल्स जो हैं इनको हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड अ मैसेज ठीक है और जब हम इन्फर करते हैं इन्फर का प्रोसेस बेसिकली ये है कि वी गो बियॉन्ड द सरफेस डिटेल टू से अदर मीनिंग्स दैट आर सजेस्टेड और एम्प्लॉयड के जो अल्फाज हैं उनकी सतह से हम आगे जाते हैं ये जानने के लिए कि कौन सा मीनिंग जो है वो एक्सप्रेस किया गया अल्फाज पे हम रिलाई नहीं करते बल्कि उसके साथ उसका जो मूड है उसकी जो टोन है जो उसका लहजा है ये सारी चीजें वी टेक इन टू अकाउंट इन ऑर्डर टू असेस द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस तो इन्फ्रेंस जो है इसका एक मतलब ये भी है कि नतीजा अखज करना ठीक है नतीजा अखज करना नतीजा अखज करना अब देखें फॉर एग्जाम्पल लेट एस लुक एट सम एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ही हैज बीन रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट कि हमें सख्त फैसले लेना होंगे ठीक है अब सख्त फैसले लेने से अब हमें इसके अंदर कुछ नहीं बताया जा रहा कि सख्त फैसले किस नेचर के होंगे लेकिन हमें पता है uh, अब ये जो हमने अंदाजा लगाया ना हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं ये इन्फ्रेंस है कि सख्त फैसले से हमें पता है कि ये पेट्रोल महंगा करना है ये एक सख्त फैसला होगा ठीक है महंगाई करनी है ये एक सख्त फैसला है बिजली महंगी करनी है ये एक सख्त फैसला है और हमें इम्पोर्ट्स पे पाबंदी लगानी है ये एक सख्त फैसला है ठीक है तो अब हमें पता है कि ये जो सख्त फैसले की बात हो रही है ये मुआशी लिहाज से मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उसके परस्पेक्टिव में ये चीज़ें जो है वो बात की जा रही है तो जब इंफॉर्मेशन डायरेक्टली स्टेट नहीं होती तो वो एम्प्लॉय की जाती है अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ यही कहा है ना कि हमें सख्त फैसले लेने होंगे लेकिन उसके एम्प्लॉयड मीनिंग यही है कि सबसे बड़ी बात तो है ना पेट्रोल की कि पेट्रोल की प्राइसेस आपको इमीडिएटली बढ़ानी पड़ेंगी सो इन्फ्लुएंस क्या है रीड इन बिटवीन द लाइन एंड रीच टू दंक्लूजन दैट इज नॉट स्टेटेड डायरेक्टली यानी कि वो अल्फाज जो कि वाज नहीं कहे गए ना ठीक है उन अल्फाज तक या उस हकीकत तक पहुंचना जो है वो इन्फ्रेंस कहलाता है या फिर इम्प्लाइड मीनिंग जो है उनको ढूंढना इन्फ्रेंस कहलाता है वो जो मीनिंग्स होते हैं जो कि अभी मैंने उसके जुमले से मतलब निकाला कि जी हमें पेट्रोल जो है वो महंगा करना पड़ेगा वो मीनिंग जो है वो इम्प्लाइड मीनिंग कहलाता है ठीक है ये बात जहन में रखिएगा और जो इन्फ्रेंस है इन्फ्रेंस का मकसद क्या होता है एम्प्लाइड मीनिंग को ढूंढना कि एम्प्लाइड मीनिंग है क्या इसका ठीक है अब आपके एग्जाम के हवाले से ना एम्प्लाइड मीनिंग जो है वो ढूंढने के हवाले से क्वेश्चन आता है कि आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एंड यू आर ऑफ टू फाइंड आउट दम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस तो इन्फ्लुएंस का दूसरा नाम जो है वो एजुकेटेड गैस है एजुकेटेड गैस से मुराद ये कि आप किसी चीज को मद्देनजर रख के जो है वो गैस लगाते हैं ठीक है पंजाबी में कहते हैं एक मावरा कहते हैं एरे दे डांग मारना ठीक है एरे दे डांग मारना मतलब ये अंदाजा लगाना और ठीक अंदाजा लगाना तो जो है वो आपको करेक्ट जो है वो इसका अंदाजा लगाना पड़ेगा ठीक है तो 
رائٹرز کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بےتاشا چیزیں امپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کلیئرلی اسٹیٹ نہیں کرتے مثال کے طور پہ ابھی یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے وہ پیراگراف ہے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے امپلائڈ میننگ جو ہے وہ نکالتے ہیں اچھا مائی مائی ڈاگ ہیرو بگن ٹو ڈینس اینڈ پرینس اراؤنڈ دا چیئر ویئر آئی واز سٹنگ ٹرائنگ ٹو ریڈ اے بک دین ہی وینٹ اوور ٹو دا ڈور اینڈ باکڈ کہ کتا جو ہے وہ پہلے اس کے ارد گرد گھومتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دروازے کے پاس جاتا ہے اور وہاں پہ پھونکتا ہے فائنلی ہی گاٹ دا لیش فرام دا باسکٹ اینڈ براٹ اٹ اوور ٹو می اس کے بعد وہ اپنا پٹا جو ہے وہ اٹھا کے لاتا ہے اور وہ اپنی مالکہ کے پاس رکھتا ہے آئی سیڈ آل رائٹ ہیرو آئی گیس اٹس ٹائم تو وہ جو اس کی مالکہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پتہ چل گیا کہ اب وقت ہو چکا ہے اب یہ وقت کس چیز کا ہو چکا ہے اب آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ فرسٹ آف آل وہ اس کے ارد گرد آتا ہے گھومتا ہے ڈانس کرتا ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے دروازے کے پاس دروازے کے پاس وہ جا کے بھونکتا ہے مطلب کہ جو اس کا ایکشن ہے اس کا تعلق دور کے ساتھ ہے اس کے بعد وہ اپنا لیش لے کر آتا ہے لیش کیا ہوتا ہے پٹا ہوتا ہے جو کہ ڈاگ کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو جو اس کا ڈاگ کا یہاں پہ میننگ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہی وانٹس ٹو گو آؤٹ سائڈ دا واک اب ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی اینیمل رائٹس ایگزٹ نہیں کرتے نا لیکن باہر کے ممالک میں اینیمل کے اینیملس کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں اینڈ آل دوز پیپل ہو اون پیٹس کے وہ لوگ جو کہ پیٹس رکھتے ہیں وہ اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹس کو واک پہ لے کے جائیں آؤٹنگ پہ لے کے جائیں تاکہ وہ پیٹس جو ہیں بوریت کا شکار نہ ہوں سو ناؤ ہی از اے کوشچن کہ وٹ ڈز ہیرو وانٹ کہ ہیرو کیا چاہتا ہے ہیرو وانٹس ٹو ایٹ سم تھنگ ہیرو وانٹس ٹو گو آؤٹ ہیرو وانٹس پیٹ اور ہیرو وانٹس ٹو سلیپ تو وہ سارے لیش لے کر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی وانٹس ٹو گو آؤٹ سائڈ اچھا اب ہم نے فرسٹ ایگزامپل کر لی اب اس کے بعد ایکٹیویٹی ہے ٹھیک ہے ایکٹیویٹی غور سے پڑھیے گا دس از سمپل ایکسرسائز وچ ول ٹرین یو ان ہاؤ ٹو میک انفرنسز کہ یہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی کہ انفرنس کیسے کی جاتی ہے لیلا کیئرفلی ایگزامن دا بگ سٹنگ آن دا لیف شی نوٹس دیٹ اٹ ہیڈ سکس لیٹس اینڈ اے ہارڈ شیل لیلا ہیڈ نیور سین اے بگ لائک دس بفور She grabbed her magnifying glass and camera. اب یہاں پہ لیلا کا ایکشن ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس نے میگنیفائنگ گلاس بھی لے لیا ہے اس نے کیمرا بھی لے لیا ہے اب ہمیں گیس کرنا ہے کہ اب اس سے آگے کیا ہوگا تو وٹ ڈو یو تھنک لیلا ول ڈو نیکسٹ کیا اب اس بگ کو دیکھ کے چیخ مارے گی نہیں اگر اس نے چیخ مارنی ہوتی تو وہ اس کو دیکھتے ساتھ ہی چیختی ٹیک اے پکچر آف دا بگ یس چونکہ اس کے ہاتھ میں کیمرا ہے تو اور لینز ہے وہ زوم کر کے اس کی پکچر لینا چاہتی ہے سو آپشن بی از دا کریکٹ آپشن تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے انفرنسز کرنی ہیں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان شاء اللہ ہم ساری ایکٹیویٹیز میں سے گو تھرو کریں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ انفرنس کیسے کی جاتی ہے دوسرا کوشچن ہے اسی پیراگراف کے حوالے سے کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ لیلا کہ آپ کو لیلا کی پرسنالٹی کے بارے میں کیسا لگ رہا ہے شی از ہیلپ فل کہ کیا وہ مددگار نیچر کی خاتون ہے شی از افریڈ آف بگ کہ کیا اسے اس بگ سے یعنی کہ کیڑے مکوڑوں سے ڈر لگتا ہے تو نہیں اگر اسے ڈر لگتا ہے تو وہ فوراً بھاگ جاتی یا پھر وہ چیخیں مارتی شی از ویری کیوریس کیوریس یعنی کہ وہ متجسس ہے اس کو چیزوں کو جاننے کا شوق ہے تو وہ جب فوٹو بنا رہی ہے یعنی کہ وہ ریکارڈ رکھنا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کیوروسٹی ہے وہ چیزوں کو جاننا چاہتی ہے شی لائکس ٹو پلے ود بگز نو شی از ناٹ پلینگ ود دا بگ رادر شی از اونلی ٹیکنگ دا پکچر آف دا بگ سو دیٹ شی کین کیپ ریکارڈ ٹھیک ہے جی تو آئیں سیکنڈ پیراگراف کی ریڈنگ کرتے ہیں تیمور لکڈ ایٹ دا کلاک گریبڈ ہز بگس اینڈ رین ٹو دا بس اسٹاپ وین ہی گاٹ ٹو دا بس اسٹاپ ہی ریئلائز دیٹ ہی ہیز فارگاٹن ہز لنچ تیمور رین بیک ٹو دا ہاؤس گریبڈ ہز لنچ باکس When Tamur got back to the bus stop, he saw that the bus has gone. ٹھیک ہے بچہ ہے جو کہ گھڑی کو دیکھتا ہے کتابیں اٹھاتا ہے اور بس اسٹاپ کی جانب بھاگتا ہے کیونکہ بھاگنے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے دیر ہو رہی ہے وین ہی گاٹ ٹو دا بس اسٹاپ جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو لنچ بھول گیا ہے 
फिर वो वापस घर दौड़ता है लंच बॉक्स उठाता है जब वो वापस बस स्टॉप पहुंचता है तो वो देखता है कि बस तो जा चुकी है अब हमने इसमें से अब तैमूर की पर्सनैलिटी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया लेकिन पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें कुछ आइडिया होता है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है सो वर्ड वर्ड वुड बेस्ट डिस्क्राइब तैमूर कैसा कौन सा लफ्स है जो कि तैमूर की पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है नंबर वन प्लेफुल नंबर टू पे डिसऑर्गेनाइज नंबर थ्री पे वर्ड नंबर फोर पे एक्टिव तो जो हमने पैसेज पढ़ा उससे हमें पता चलता है कि द वर्ड स्कूल चूंकि बस मिस हो गई है लंच उसके पास है बैग उसके पास है तो स्कूल जो होते हैं वो ज्यादा दूर नहीं होते ठीक है तो लिहाजा ही इज गोइंग टू वॉक टू द स्कूल जी नेक्स्ट पैसेज है जैन होप टू गेट एन ई मेल फ्राम इज फ्रेंड दानियाल जैन मेट दानियाल एट एन अंडर फिफ्टीन हॉकी टूर्नामेंट इन खोएटा दानियाल प्रोमिस टू राइट एंड सेंड हिम हिज पिक्चर्स जैन लवस टू हैव फ्रेंड्स फ्राम डिफरेंट प्लेसिस एंड होप्स टू सी दानियाल नेक्स्ट सीजन ठीक है अब ये आपने पैसेज पढ़ लिया अब आपने यू कैन इन्फर दैट द बॉयज आर ऑफ द सेम एज बिकॉज क्या हमें पता चलता है कि लड़के जो हैं वो एक ही उम्र के हैं हम उम्र हैं इस वजह से उसकी वजह क्या है दे वर इन द सेम क्लास नो दे हैव द सेम इंटरेस्ट नो दे प्लेड इन द सेम हॉकी टूर्नामेंट यस कि उन्होंने अंडर फिफ्टी हॉकी टूर्नामेंट में खेला है तो इससे हमें अंदाजा होता है कि दोनों बच्चे जो हैं उनकी सेम एज है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जैन डज नॉट गेट एन ई मेल फ्राम दानियाल ही विल प्रोबेबली फील एंग्री वर्ड एक्साइटेड और डिसअपॉइंटेड अब वो चूंकि फ्रेंडली नेचर का है ही लाइक्स टू मेक फ्रेंड्स एंड इफ ही हैज इंटेंडेड टू बी फ्रेंड विद सम वन एंड दैट इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू हिम देन ही विल फील डिसअपॉइंटेड वो मायूसी फील करेगा ठीक है जी नेक्स्ट पैसेज है अक्सा वांटेड अ पेट शी वेंट टू द बुक स्टोर टू बाय बुक अबाउट रैबिट्स देन अक्सा एंड हर फादर बिल्ड अ ओपन बिल्ड अ पेन फॉर हर न्यू रैबिट अक्सा वेंट अक्सा कहाँ गई अक्सा जाती है टू द बुक स्टोर जाती है ठीक है एंड अक्सा वांट्स टू लर्न अबाउट रैबिट्स के वो रैबिट्स के बारे में जानना चाहती है ठीक है नेक्स्ट पैसेज है ताहिर ऑलमोस्ट विश ही हैड दैट ही हैडेंट लिसन टू द रेडियो ही वेन टू द खबर एंड ग्रैब हिज अम्ब्रेला ही वुड फील सिली कैरिंग टू द स्कूल ऑन सच सनी मॉर्निंग अच्छा वाई डिड ताहिर टेक हिज अम्ब्रेला अब रेडियो उसने सुना है तो उसने अम्ब्रेला निकाल लिया हालांकि जब वो देखता है तो दिन जो है वो साफ है बाहर सूरज निकला हुआ है रोशनी है तो अब अम्ब्रेला क्यों ली उसने ही हैड प्रोमिस टू स्टैंड दैट ही विल गिव हिम हिज अम्ब्रेला ही हैड हर्ड अ वेदर फोरकास्ट दैट प्रिडिक्टेड रेन तो रेडियो पे फिर ऑब्वियसली उसने वेदर प्रिडिक्शन सुनी है तो उसे पता चला है कि बारिश होगी तो इस वजह से उसने अम्ब्रेला उठा ठीक है तो इसी अंदाज से आप चीजों के मीनिंग जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं और इन्फर करते हैं अब हमें पैसेज में नहीं बताया गया कि बारिश होनी है और हमें यह भी नहीं पता चला नहीं डायरेक्टली बताया गया कि उसने रेडियो पे सुना है लेकिन जुमला पढ़ने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसने ये चीज रेडियो पे सुनी है और रेडियो पे उसने ये सुना है कि आज बारिश होगी जी एक्सरसाइज नंबर टू है रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड देन आंसर क्वेश्चंस सम आर सिंपल कम्प्रीशन क्वेश्चन सम नीड यू टू इन्फर द एम्प्लाइड मीनिंग ठीक है अब ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं तो ऑबियसली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी बुक का मकसद भी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी इम्प्लाइड मीनिंग को गैस करने की उतनी ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से आप इम्प्लाइड मीनिंग को गैस कर सकेंगे तो रीड एन द न्यू स्कूल अ न्यू गर्ल नेम नेम ताहिरा स्टार्टेड स्कूल दिल्ड्रेन वर एंड श्योर दे लाइक हर 
she doesn't like to play badminton said sanam she is always busy drawing a sketchbook said kulsum no one really talked to her they thought she was strange tahira was very sad she really wanted to make new friends but didn't know how she asked her mother for advice how should i get others to like me asked tahira just be yourself said mother you will make friends soon enough school was very hard for tahira no one talked to her or asked her to join in any games then one day mrs khan told the class about a contest everyone have chance to design the cover of the school yearbook the winner would also get a set of paints and brushes everyone was talking about the contest they all had different ideas that night tahira went home and began working on the cover for school yearbook she worked every night for a week to make her design perfect on the day of the contest tahira carefully packed her design in her bag she wondered what the others would think of her drawing she could hardly wait it to hand it to miss mrs khan when she arrived at school mrs khan asked everyone to display their designs on the notice board slowly and carefully tahira walked to the front of the class and was the last one to hang her picture on the board as she walked away she heard others gasp sab ke aise jaise oh it is an amazing tahira this is incredible did you do this on your own asked mrs khan all the children gathered around tahira's picture she had created a collage of all the students faces each one she had carefully drawn the children began to point and call out hey that's me how did you do that what a great artist that day tahira had lots of people to eat lunch with the girls asked her to obviously play with them mother was right she did make friends ke maa ne theek kaha tha ke aakhir kar usne dosti kar li so now we are going to do the exercise so question number 1 hai isme ab zahir hai aapki practice jo hai wo dual edge hogi implied meaning ki bhi practice hogi aur jo dusre aapke hai na comprehension ki wo bhi practice hogi to so the first question is ke what does tahira like to do so she likes to draw so how does tahira feel about her new school she loves her teacher she has lots of new friends she wishes she had friends to uski khwahish thi ke काश के नए स्कूल में उसके दोस्त होते थर्ड क्वेश्चन इज वाई डिड ताहिरा वॉक स्लोली एंड केयरफुली टू द फ्रंट ऑफ द क्लास रूम शी हर्ट हर फुट शी डिडेंट लाइक टू प्ले शी वॉन्टेड टू बी लास्ट वन शी वॉज नर्वस तो अब वो जब आहिस्गी से जा रही है कदम जो है वो नाप नाप के रख रही है और सबसे आखिर में उठी और जाहिर क्लास में चूंकि उसका कोई दोस्त भी नहीं है तो चूंकि शी वॉज नर्वस तो दैट इज वाई शी वॉक स्लोली एंड केयरफुली टू द फ्रंट ऑफ द क्लास अब ये पैसेज में लिखा नहीं है लेकिन ये इम्प्लाइड मीनिंग है वाई डिड द चिल्ड्रन गैस वैन दिसराज पिक्चर देवर बींग रूड टू हर देवर सरप्राइज एट हाउ गुड हर ड्राॅइंग वॉज ठीक है सो बच्चे जो थे उसको देख कर सरप्राइज हुए थे ठीक है दैट इज वाई दे गैस इसकी ड्राॅइंग अब ये पैसेज में लिखा नहीं है बट वी फील के वो इसी वजह से ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी हाउ डज तायरा फील अबाउट हर न्यू स्कूल शी डज नॉट लाइक इट शी लाइक्स हर न्यू स्कूल तो शी लाइक्स हर न्यू स्कूल क्यों क्योंकि उसकी दोस्ती हो जाती है फ्रेंडशिप जब होती है तो शी कम्स टू लाइक हर स्कूल सो दैट इज ऑल फॉर दिस एक्टिविटी जिस तरीके से बेटा सेंटेंसेस जो है उनके या फिर मतलब के पैराग्राफ्स जो है उनके इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं यानी कि जो एक लफ्स लिखा होता है उसके भी एम्प्लॉयड मीनिंग उसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं ठीक है एक एक वर्ड जो है उसके कुछ जो है वो अपने एम्प्लॉयड मीनिंग उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं ठीक है तो जाहिर है जब कभी भी हम पढ़ रहे होते हैं तो हम किसी मुश्किल वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए 
डिक्शनरी ओपन करते हैं ठीक है लेकिन बाज सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे राइटर जो है वो वर्ड को इस सेंस में यूज़ करता है कि उसका मीनिंग डिक्शनरी में नहीं होता ठीक है तो उस वर्ड का ट्रू मीनिंग जो है गैस करने के लिए रीडर को अपनी इमोशनल और इमेजिनेटिव एसोसिएशन जो है उस वर्ड के साथ उसको रिकॉल करना पड़ता है और ये इमोशनल और इमेजिनेटिव एसोसिएशन का आपको पता उसी वक्त चलता है जब आके जब कि आप एक अच्छे रीडर हों और आपको लैंग्वेज का जो है वो इल्म हो ठीक है टेक्निकल टर्म्स के अंदर जो डिक्शनरी का मतलब है वो तो कहलाता है डेनोटेशन तो डी फॉर डेनोटेशन और डी फॉर डिक्शनरी इसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है ठीक है और जो हमारा इमोशनल और इमेजिनेटिव एसोसिएशन होती है एक वर्ड के साथ उसको हम कहते हैं कानोटेशन मिसाल इसकी जो है डिटेल में इसको कानोटेशन डेनोटेशन को यूनिट नंबर एट के अंदर डिस्कस किया गया यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन जो है उसका इल्म होना जरूरी है कि डेनोटेशन जो है वो वर्ड की लिमिटेड और एक्सप्लिसिट मीनिंग लफसी मीनिंग है कानोटेशन जो है ये उसका एडिशनल मीनिंग है या फिर उसका इमोशनल मीनिंग या फिर उसका इमेजिनेटिव मीनिंग है एग्जाम्पल हम लेते हैं जी वर्ड है फॉर एग्जाम्पल स्नैक ठीक है अब आप डिक्शनरी ओपन करें उसमें स्नैक का वर्ड ढूंढें तो उसका मीनिंग जो है क्या लिखा होगा उसके मीनिंग में यकीन लिखा होगा दैट इट इज एन एनिमल दैट बिलोंग्स टू रेप्टाइल कैटेगरी ठीक है और इट इज लॉन्ग इट इज सिलेंड्रिकल इट हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी ये सारी उसकी डेफिनेशन में लिखा होगा मतलब कि एक जानवर है जो कि लंबा सा होता है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं ठीक है और ये रेप्टाइल की नस्ल से ताल्लुक रखता है लेकिन जब हम अपनी गुफ्तु में कहते हैं कि यार बीवेयर ऑफ एम ही स्नैक या फिर यार को लोग बच के रहना पूरा सब पे ठीक जब हम ये बात करते हैं तो वट डज इट मीन अब हमारा मतलब ये तो नहीं है कि वो बंदा जो है कि वो इंसान का भेस जो है वो उसने वो ख़त्म कर दिया है और उसने जो है वो सांप का जो है वो रूप इख्तियार कर लिया नहीं ऐसा नहीं अब जो ये वर्ड हमने जिस कॉन्टेक्स में यूज किया है कि यार ये तो पूरा सांप है अब यहाँ पे जिस वर्ड में जिस कॉन्टेक्स में हमने ये वर्ड यूज किया है वो हमारा मतलब ये है कि ये इंतहाई ईवल शख्स है बुरा शख्स है डेंजरस शख्स है जहरीला शख्स है इससे बच के रहे ठीक है तो ये जो मीनिंग है ये मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा रादर ये मीनिंग आपको अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस है उससे ये आपको मीनिंग हासिल होगा तो इसी तरीके से कानोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग जो है और आपको इन्फर करने होंगे आपको निकालने होंगे एक और एग्जांपल लिखी है वर्ड है नोटोरियस ठीक है नोटोरियस का वर्ड अगर आप इसको डिक्शनरी में ओपन करें तो इसका मीनिंग जो है वो लिखा होगा वहाँ पे फेमस पॉपुलर रादर नोन वाइडली के एक ऐसा शख्स जो कि मशहूर है जो कि जाना जाता है ठीक है लेकिन जब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना अब्दुलस्तार ईदी जो था ई वॉज अ नोटोरियस मैन क्यों क्योंकि नोटोरियस का मतलब मशहूर है लेकिन मशहूर नेगेटिव सेंस में ठीक है नोटोरियस जो है इट एक्चुअली मीन्स इन फेमस मतलब के बदनाम इल फेम जिसकी बुरी रेपूटेशन होती है एंड डिसरेप्यूटेबल के एक ऐसा शख्स की जो कि अच्छी रेपूटेशन नहीं रखता ठीक है तो अब हमें पता है कि जहाँ पर नेगेटिव सेंस होगी जहाँ पर हमने नेगेटिव बात करनी है वहाँ पर हमने नोटोरियस का वर्ड यूज़ करना है और जहाँ पे हमने पॉजिटिव बात करनी है वहाँ पे हमने फेमस का वर्ड यूज करना है एक और आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है ठीक है दो वर्ड्स हैं एक वर्ड है हाउस और एक वर्ड है होम ठीक है दोनों को सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया गया अब हाउस और होम की अगर आप जो है वो ट्रू डेफिनेशन देखना चाहें तो वो तो एक ही है ना ठीक है कि ईंटों से बना हुआ ढांचा जो कि जिसके अंदर लोग रहते हैं ठीक है वो हाउ आपका हाउस हो गया लेकिन जो होम का वर्ड है होम के वर्ड के साथ आपका लव एसोसिएटेड है आपकी वाम था आपकी फीलिंग्स आपके इमोशंस एसोसिएटेड है यानी कि हाउस वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं लेकिन उसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है हाउस वो जगह के जहाँ पे आपकी फैमिली रहती है जहाँ पे आपका लव है जहाँ पे जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट है ठीक है तो अभी दो एग्जाम्पल्स हमें देख ली फेमस की और 
नोटोरियस की और उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखी हाउस की और होम की ठीक है अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को अपने जहन में रखना है और जो ऊपर हमने एक्टिविटीज की थी उन, उनको अपने जहन में रखना है उनको जहन में रखते हुए अब ये जो एक्टिविटी एक्सरसाइज नंबर थ्री है इसको हम सॉल्व करते हैं सो so, यहाँ पे अगेन सेंटेंसेस लिखे हैं सेंटेंसेस के एंड पे उसका कुछ ना कुछ एम्प्लाइड मीनिंग है पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमने असेस करना है कि इसका क्या एम्प्लाइड मीनिंग बनता है फॉर एग्जाम्पल पहला पैराग्राफ है फिरोजा हैड मैनी शूज इन हर कबर्ड दे कैप्ट गेटिंग मिक्सड अप शी हैड टू लुक एंड लुक फॉर द शूज दैट शी नीड्स एट टाइम्स फाइनली शी गॉट सम शू बॉक्सेज वट विल फिरोजा डू नेक्स्ट कि फिरोजा एक खातून है उसके पास बेताशा जूते हैं खातन के पास जूते बेताशा होते हैं ठीक है और उसके जूते मिक्स हुए रहते हैं और हमेशा उसको एक जोड़ा पूरा करने के लिए जूते ढूंढने पड़ते हैं अब वो शू बॉक्सेस लेकर आई है अब वो आगे क्या करेगी तो दो ऑप्शन लिखे हैं शी विल पुट वन पेयर ऑफ शूज इन ईच बॉक्स शी विल मिक्स ऑल द शूज तो ऑब्वियसली जब वो शू बॉक्सेस लेकर आई है तो वो एक डब्बे में एक जोड़ा करके रखेगी जी सेकेंड है वेन अ पोइट डिस्क्राइब ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्राइट सनशाइन एंड हैप्पी चाइल्डहुड यू माइट कंक्लूड दैट द पोइट हैज अ नेगेटिव आउटलुक ऑन लाइफ या फिर अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आउटलुक होती है तो तभी आप खूबसूरती को बयान करते हैं द टीम मैनेजर हैज टू चूज प्लेयर्स फ्राम क्रिकेट टीम ही चोज He chose most of them, and only Shoaib Bakhtar was left. We can infer that Shoaib Bakhtar was the best player. Shoaib Bakhtar was not a very good player. So obviously, if he chose not to be chosen, then it means that he was not a good player. Number four, F. S. L. told Amir that he would be available to work on the school project after dinner. After dinner, Amir went to F. S. L.'s house. When he arrived, he rang the bell many times, but there was no answer. आमिर वेंट बैक होम वट हैपन अच्छा क्यों जी तो आमिर वॉन्टेड टू अवॉइड फैसल नंबर वन ऑप्शन है नंबर टू नो वन वॉज एट फैसल होम तो ऑप्शन ये है कि नो वन वॉज एट फैसल हाउस कि वो गया बेल बजाने के बावजूद कोई बंदा नहीं निकला मतलब ये कि उनको कोई इमरजेंसी होगी या जो भी हो गया तो वो घर पर नहीं थे नंबर फाइव है वेन शी गुफ्ताज कैद डाइट शी हैड ट्रबल ईटिंग एंड स्लीपिंग अब उसके बाद Why she had trouble eating and sleeping? Options are she gufta was very sad. Number two, she gufta was too full to eat. So obviously she was because she was very sad. So that is why she was unable to eat. Now there is exercise number five. Uh, read the following two situations. What do you think is implied in each? What can you infer? कि दो situations दी गई हैं. उसके बाद फिर आपसे question पूछा गया है. आपने उसको answer करना है. For example, you are a high school student. Number one situation is. Sitting in class when a substitute teacher walks in and announces that your regular teacher is ill, everyone in the class, including you, erupts in applause. The substitute raps his knuckles on the desk for order, but the students ignore him and talk louder. The situation is that you, for example, you are a high school student. Your teacher is on the desk and his substitute is there. Okay, the mutabadil teacher is there. और वो आके अनाउंस करता है कि जी आज आपके टीचर छुट्टी पे हैं। अब क्लास के अंदर सारे बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं इंक्लूडिंग यू आप बशमूल आपके वो जो टीचर है वो अपने मुक्का जो है वो टेबल पे मारता है ताकि खामोश कराया जा सके लेकिन सारे स्टूडेंट्स उसको इग्नोर करते हैं और और ज्यादा ऊंची गुफ्तु करना शुरू कर देते हैं अब आपने बताना यह है कि इन पर वाई स्टूडेंट्स रिएक्टेड और बिहेव इन दिस मैनर कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इस अंदाज में क्यों बिहेव किया अब इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं कि जो रेगुलर टीचर था उसने कोई फॉर एग्जांपल टेस्ट दे रखा था और टेस्ट जो है वो काफी मुश्किल था लेट्स सपोज ठीक है एंड सिंस ही इज एबसेंट सो दे नो लॉन्गर हैव टू गिव द टेस्ट टू टेक द टेस्ट As well as they got one more day to prepare the test. That is why they are enjoying, and that is why they are celebrating. The second, the second possible reason it could be that students, who are, ah, who teacher, उनपे बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे, और आज क्योंकि वो छुट्टी पे हैं, तो आज 
स्टूडेंट ये समझते हैं कि जैसे उनको आज आज़ादी मिल गई तो दैट इज़ वाई दे आर इन्जॉइंग एंड दैट इज़ वाई दे आर रिएक्टिंग इन दिस वे इसी तरीके से दूसरी सिचुएशन है एन एक्सीडेंट दैट ऑलमोस्ट अकर्ड एट अ रिसर्च लिप Laboratory where I work resulted in countless meetings to discuss the incident and to take steps to prevent it from happening again. कहता है कि एक लाइब्रेरी लेबॉर्टरी में काम करता था वहां पर ऑलमोस्ट एक हादसा होते होते रह गया ठीक है तो इस सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए बेशुमार मीटिंग्स कंडक्ट की गई और इस किस्म की सिचुएशन से मुस्तबिल में कैसे बचा जा सके इस पर बेशुमार मीटिंग्स कंडक्ट की गई ठीक है so afterward a colleague wrote this notice on the board in his lip poetry work safely accidents cause boring meetings to ek jo matlab colleague tha usne apne notice board pe ye likha ki ehtiyat se kaam kare kyunki accidents jo hai unke nateeje mein boriyat se bari meetings aapko jo hai wo attend karna padta hai theek hai to ab बात यह है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनफर वट द कलीग वॉन्ट्स टू कन्वे थ्रू दिस नोटिस इस नोटिस के जरिए आपका कलीग जो है वो क्या कन्वे करना चाहता है वो ऑब्वियसली यही कन्वे करना चाहता है कि एहतियात करें ऐसा ना हो कि छोटी सी सी मतलब के बाद पे आपका काउंटलेस मीटिंग्स के जरिए टाइम जो है वो वेस्ट किया जा सके ठीक है ऑब्वियसली मीटिंग्स जो होती हैं उनमें एजेंडा एक ही होता है लेकिन एक ही बात बार बार रिपीट होती रहती है सो so इससे टाइम जो है वो वेस्ट होता है नाउ ऑन द सेम पैटर्न देर इज एक्सरसाइज सिक्स तो कुछ मजीद सिचुएशन दी गई हैं और उनके दो पॉसिबल इंप्लाइड मीनिंग दिए गए हैं आपको एक जो है वो चूज करना है पहली सिचुएशन है बिफोर टचिंग द सेफ द थीफ स्लिप ऑन अ पेयर ऑफ थिन रबर ग्लव्स के सेफ को हाथ लगाने से पहले चोर जो था उसने हाथ पे दस्ताने चढ़ा लिए रबड़ के उसने दसा ने क्यों चढ़ाए द थीफ डिड नॉट वॉन्ट टू गेट इज हैंड्स डर्टी नंबर वन नंबर टू द थीफ डिड नॉट वॉन्ट टू लीव इज फिंगर प्रिंट ऑन द सेफ तो ऑब्वियसली जो लॉजिकल आंसर है वो नंबर टू है कि चोर जो था वो अपने फिंगर प्रिंट्स नहीं छोड़ना चाहता था सेफ के ऊपर ऐसे ही सिचुएशन नंबर टू है कैन यू आंसर द फोन आई एम कुकिंग शी हेट आंसरिंग द फोन शी इज बी टू बिजी टू आंसर द फोन चूंकि कुकिंग कर रही है तो मतलब ये कि शी इज टू बिजी टू आंसर द फोन Uh, that is why she is asking someone else to answer the phone situation number 3 although he has a car he walks to his office every day and is healthier than his colleagues he walks to his office to keep fit he walks to his office because he is a miser ki uske paas gaadi hai lekin wo office office pedal jata hai aur wo apne baaki colleagues se healthier hai to iska matlab ye hai ki wo walk is wajah se karta hai kyunki wo apne aap ko fit rakhna chahta hai na ki wo kanjoos hai सिचुएशन नंबर फोर इन पाकिस्तान चिल्ड्रन विल नॉट वेट फॉर प्रॉपर पेच टू प्ले क्रिकेट ऑन दे विल इवन प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड वेन विद ब्रेक्स फॉर स्टम्प्स अब इसकी क्या वजुहत है चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर अनोसेंस चिल्ड्रन सॉरी क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान ऑप्शन बी जो है वो ज्यादा वैलिड ऑप्शन सेंटेंस नंबर फाइव है द टैक्सी ड्रोव थर्टी माइल्स टू रिटर्न द पैसेंजर वॉलेट लेफ्ट इन एस टैक्सी क्यों उसने किया कि वो तीस मील का सफर जो है वो करके आया ताकि वो वॉलेट रिटर्न कर सके मालिक को द टैक्सी ड्राइवर वॉज टू पेड द टैक्सी ड्राइवर वॉज ऑनेस्ट ऑब्वियसली जो ऑनेस्ट वाला ऑप्शन है वो ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि वो स्टूपिड होता तो वो शायद वॉलेट जो है वो अपनी जेब में डाल लेता और वो सारे पैसे खा जाता Number six, and Mr. Asif was not surprised to hear that his son is law son in law had smashed his brand new car. Options are: Mr. Asif knew that the car was badly made, or then Mr. Asif knew that his son in law was a reckless driver. So option B, jo hai, it seems to be more logical, because he had no idea that he was a good driver. Nahi hai. Number seven, the money disappeared from my handbag. द मनी डिसपियर बाई मैजिक या फिर समन स्टोल द मनी फ्राम माई हैंड बैग ऑब्वियसली जब आपका पैसा गायब होता है तो मतलब यह है कि पैसा किसी ने चोरी किया है द पुलिस मैन चेज द कल्परेट ऑल दो द क्रिमिनल वॉज आर्म्ड एंड डेंजरस ऑप्शन ए द पुलिस मैन वॉज ब्रेव ऑप्शन बी द पुलिस मैन वॉज फलिश 
तो ऑब्वियसली पुलिस मैन जो था वो ब्रेव था बहादुर था इस वजह से उसने चोर को चेज किया नंबर नाइन वेन आई पास मिस्टर वसीम हाउस आई सी हिम वर्किंग इन हिस्स गार्डन मिस्टर वसीम कैन नॉट अफोर्ड टू हायर अ गार्डनर या फिर मिस्टर वसीम इंजॉयज गार्डनिंग ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन इज कि मिस्टर वसीम इंजॉयज गार्डनिंग और वो फारिग है उसके पास वक्त होता है सो ही वॉन्ट्स टू कीप बिजी जी अंजुम्स वाइफ इज वरीड बिकॉज अंजुम स्मोक्स फॉर टू मच और वाइज शी वरीड शी इज वरीड बिकॉज अंजुम इज रूनिंग हिज हेल्थ शी इज वरीड बिकॉज अंजुम इज स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन सिगरेट्स तो ऑब्वियसली मनी इज अस कंसर्न एज कम्पेयर टू दी हेल्थ पैसा जो है वो अनजानी चीज होती है सेहत जो है वो जब एक दफा बिगड़ जाती है तो फिर उसके बाद उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है इसी तरीके से अब एक्सरसाइज नंबर सेवन है हेट इज द शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ मर्चेंट एंड इज सर्वेंट रीड द स्टोरी एंड इन फॉर दिडन और दम्प्लॉयड मीनिंग आंसर द क्वेश्चन अच्छा जी अ मर्चेंट एंड इज सर्वेंट वन डे अ रिंच मर्चेंट ऑफ बगदाद सेंट हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय फूड The servant returned very quickly and rushed into his master's room. His eyes wide and terrified, his whole body shaking with fear. Master, he cried, as I was walking through the crowded market, a woman struck against me and she nearly fell. When I turned to help her, I saw it was death, and she raised her hands and was about to lay it on me. I ran from that evil place and did not look back. Now I must escape from this town at once. But how do you know that this woman was death? Asked the merchant. I knew her perfectly, replied the man, as his voice dropped to a whisper as he remembered the frightful minute when he looked into her face and recognized her. I have good reason to know her. continued the servant i was alone with her face to face for six long days and nights two years ago when i had fever and once only a month ago she looked at me in face when a mad man threw his knife at me above my heart please lend me your fastest horse as and i will ride like a wind to samara where i shall be safe the merchant lent the poor man a horse and watched him disappear along the road to the north in the clouds of dust one day the merchant walked to the market and looked around for the woman until at last saw a woman who was stranger to him he greeted her and told her who he was are you the same woman who raised her hands in order to take my servant he asked i did not mean to take him then she replied i raised my hand in surprise i was surprised to see your servant in baghdad today because i arranged long ago to meet him in samara tonight answer ab yahan pe story khatam hoti hai now you have to answer the following questions you need to infer some of the information as certain things are not directly stated ke kahani padh li aapne wo ghulam ki kahani hai jo ke bazaar jata hai वहाँ पे उसकी मुलाकात एक खातून से होती है और वो खातून को देख के डर जाता है और वो वापस आता है और अपने मालिक को बताता है कि भाई मेरी मुलाकात तो आज मौत से हुई है मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ समारा जाना चाहता हूँ अपने गांव जाना चाहता हूँ वहाँ पे मैं महफूज रहूँगा तो उसका मालिक उसे सवाल करता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मौत थी तो वो उसे कहता है कि जब मैं छः दिन या एक हफ्ता पूरा बीमार रहा तो मेरी मौत से मुलाकात हुई मुझे पता है कि ये मौत है और मुझे ये भी इस वजह से भी पता है कि मौत है क्योंकि एक महीना पहले एक शख्स ने मुझ पे चाकू फेंका था मुझे मारने के लिए तो मैंने मौत को उस वक्त भी आंखों में आंखें डाल के देखा था वो कहता है मुझे पता है कि ये मौत है तो ताजिर जो है वो उसे घोड़ा देता है वो शख्स अपने गांव समारा चला जाता है फिर ताजर जो है वो बगदाद की गलियों में आता है तो उसकी मुलाकात उसी औरत से होती है तो उसे कहते हैं कि क्या तुम वही औरत हो कि जिससे डर कर मेरा मुलाजम भाग गया तो वो उसे कहती है हाँ क्योंकि मैंने उसके लिए प्लान कर रखा था क्योंकि मैं उससे मुलाकात करना चाहती हूँ आज की रात समारा यानी कि उसका गांव जो है वहां पे मिलने का मैंने उससे इरादा कर रखा 
ठीक है अब ये कहानी है अब आपने इसमें से मीनिंग्स जो है उनको इन्फर करना है पहला क्वेश्चन है वाई वॉज अ सर्वेंट फ्राइडेड अब ये आंसर है कि उसने मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा और उसने मौत को पहचान लिया दैट इज वाई दूसरा क्वेश्चन है वट डिड द सर्वेंट थिंक वुड हैपन टू हिम इफ द वुमन हैड लेड हर हैंड ऑन हिम तो अकॉर्डिंग टू हिम इफ दुमन हैड बीन एबल टू ले हर हैंड ऑन हिम ही वुड हैव डाइड कि वो मर सकता था How did the servant recognize the woman? He recognized her because he had seen the death eyes to eyes when he was sick for six days, and also he has seen a death eye to eye when he, when a man threw his dagger at him. Okay, a month ago. So this way, that's why he has seen death. Okay, number four is why. What did the woman mean when she said to the merchant that she did not intend to take the servant in Baghdad as she was expecting him in Samarra tonight? So, this means that the death of the servant is a plan, a time, and a place. And for the servant, 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 What is the main point of this story? कि इस कहानी को पढ़ने के बाद main point के main point इसका यही है कि we should keep doing what we are doing. We should take the things normally and we should not believe in superstitions. ठीक है और जो वक्त मुकर्रर है मौत का वो आके रहेगा ठीक है वो आप जहाँ भी छुप जाएँ no matter where you are, no matter where you want to go, no matter where you hide. The death it is going to find you. ठीक है? जी बेटा exercise number eight है. Read the following and infer what is implied. के जुमले पढ़ें और infer करें के इसमें क्या imply किया गया है. Girl, do you know that girls are cleverer than boys? Boy, no, I don't. Girl, you see. अच्छा can you explain what is implied in the little girl's statement? You see. अब वो ये जो नॉलेज है कि लड़कियां ज्यादा क्लेवर होती हैं इस चीज का लड़के को नहीं पता है ठीक है तो वो उसे सवाल करती है कि डू यू नो वो कहता है नो आई डोंट नो तो वो कहती है कि देखो यही तो मैं कह रही हूँ कि लड़कों को कुछ पता नहीं होता थोड़ी तो ये यहाँ पे इम्प्लाइड मीनिंग है कि उनके पास नॉलेज कम होता है और वो लेस क्लेवर होते हैं एज कम्पेयर टू द गर्ल्स सेंटेंस नंबर टू है दिस टी वी सेट इज एज गुड एज न्यू It was owned by an old lady who hated advertisements and films. Statement है अब आगे हमारे पास question है कि why does the advertisement claim that this TV is as good as new? Advertisement का claim इस वजह से है क्योंकि खातून जो थी जिसका ये TV था ना तो उसको इश्तेहार अच्छे लगते थे ना उसको movies अच्छी लगती थी ठीक है तो TV का कोई भी ऐसा program नहीं होता कि जिसमें इश्तेहार ना हो और अगर आपने इश्तेहार के बगैर कोई चीज देखनी होती है तो वो होती है मूवी तो ना उसको मूवीज पसंद थी ना उसको इश्तेहार पसंद था मतलब ये कि ये टीवी जो है इट हैज बीन लाइंग अनयूज कि ये गैर इस्तेमाल शुदा टीवी है थर्ड है हमारे पास डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ द बॉस ऑस वन ऑफ हिज एम्प्लॉय यस सर द न्यू एम्प्लॉय रिप्लाइड वेल देन दैट मेक्स एवरी जस्ट फाइन द बॉस वेंट ऑन आफ्टर यू लेफ्ट वर्क अर्लियर ये टू गो टू योर ग्रैंड मदर द फ्यूनरल शी स्टॉप इन टू सी यू बड़ी मदर की स्टेटमेंट है अब वट इज एम्प्लाइड इन देंटेंस आफ्टर यू लेफ्ट वर्क अर्लियर ये टू गो टू योर मदर फ्यूनरल शी स्टॉप इन टू सी यू इसका मतलब यह है कि वो जो शख्स है जो कि एम्प्लॉय है जो कि मुलाजम है उसने झूठ बोल कर आधी छुट्टी ली कि मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है मुझे उसके जनाजे में शिरकत करनी है तो लिहाजा मुझे छुट्टी दी और जैसे ही वो छुट्टी लेकर जाता है तो पीछे से उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसके ऑफिस आ जाती है उससे मिलने के लिए तो इट मीन दैट ही हैज लाइड उसने झूठ बोला है छुट्टी लेने के लिए इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपके लिए इसको पढ़ें ये स्टोरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की है ठीक है इससे टू वे इम्पैक्ट होता है कि एक तो हमारा अपना नॉलेज इंक्रीज होता है दूसरा ये कि हमारी प्रैक्टिस होती है स्टोरी का टाइटल है लाइफ इन द इंडस वैली Today the Indus Valley is 
a desert broken only by the winding and mighty river Indus. A long time ago, when land was first settled, the Indus Valley was lush and fertile. It was the home of all kind of wild animals. This story tells of that time. Many, many years ago, when the Indus Valley was fertile and prosperous. In the Rati has been born and raised in the town of Mohinjo Dado. When she was 12, her father, who was a trader, moved his family to the coastal city of Balakot, was a port on the main trade route. Boats arrived there daily with goods from places far off. Once the boats were unloaded, they would be quickly filled with new cargo and were ready to continue their journey. And the Rati woke up and opened her eyes for a moment she didn't realize where she was. She then remembered that she was in the new surroundings. Her first thought was that she was glad her long journey was over. It was several weeks that she and her family has said goodbye to their hometown Mohenjo Dado. Together they have started the 250 miles journey down to Balakot. It had been a slow journey. They had carried with them everything they owned. Their possessions were packed and loaded on the bullock carts and they could travel as slow as their slowest cart. In the light of the morning, she had to admit that the sight of her new house did feel comforting. This house was made of baked clay bricks with strong wooden beams to support the flat roof. It was a familiar sight as it was her like old home. Her new house was much the same as the one she had left in the Mohenjo Dado. It was quite large and in the center was an open courtyard with stairs that led to a flat roof. With a bucket and long rope, the family brought up water from a well in the courtyard and there was a kind of bathroom whose drain was into an underground Seaver system. Although this too was a beautiful house, in the Rati could not shake off the sadness of leaving her friends and everything that was familiar behind in Mohenjo Dado. She did not blame her father for moving. It had made sense when he, he talked to them about moving. Your grandfather has become too old to look after the coastal trade route. Avara, her father, explained to Indarati, I must move over to the coast Balakot to take over that part of family's business. Your brother, Datri will stay in Mohenjo Dado to take care of the land routes and your uncle will stay in Hadappa to deal with the inland traders. Trade was very important in Indus Valley. It was second only to farming. In the Rati would often escape with her pet dog into the fields around her home. She had to keep him close to her because he loved to chase the cattle into the wheat fields. Fields of wheat and barley stretched as far as the eye could see and melons, sesame, peas and dates grew in abundance. Will I ever stop longing for my homeland in the Rati thought to herself. Just then she heard a heavy rumbling of bullock carts passing the house. This is very early hour for street traffic, she said to herself. In the Rati could not peer out of a window to check on what was happening for the house had no windows facing onto the street. Running through the silent house in her bare foot, Indrati made her way up to a flat roof. She peered over the low walls to the street below. There was a string of 
bullock carts in the soft light of the dawn she could see that the wicker basket filled the carts and hung from every side what she saw inside the basket made her gasp with horror there were birds in every basket mainly black crows and all struggling to get free she had never seen anything like this in mohenjo daro these poor birds she thought this is an awful place i shall never get used to it at the moment she felt an overwhelming urge to be back in her hometown mohenjo daro in her imagination she was there climbing the 30 feet mount to the great citadel She remembered the first time her father had taken her to the public building and they had looked down on the huge surrounding brick wall. The citadel was the center of the religious and the government for Mohenjo Daro. 35,000 people in the middle of the citadel was a great bath. It was huge, deep bath with steps leading into it. People used it for religious purposes because they believed water to be a great purifier and the rati remembered the great granary in mohenjo daro where the grains was stored it was a huge building made of thousands of fired bricks and could hold enough food to feed the entire town for a long time closing her eyes in the rati could see herself running through the wide main streets of the mohenjo daro the main streets ran north to south there were smaller streets that ran from east to west and even narrower lanes that divided the houses all our cities are alike in the rati her father had once told her our valley has strong central government that rules all the town when the towns was were first built they were all planned by the same people he explained could balakot be familiar too she wondered at that moment the squawking of the birds brought her back to the present racing down the stairs and out of the house she decided to find out what was happened to the poor creatures following the cart she found herself heading towards the seashore and soon reached the waterfront to baharal ye kafi interesting story hai isko pura aap read kijiyega apni kitab se theek hai aur uske baad jo questions hain iske end pe You have to answer those questions. Mohenjo Daro के हवाले से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है अपार्ट फ्राम द फैक्ट के इस के हवाले से कम्प्रीशन के मतलब आते हैं ना क्वेश्चन तो अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अभी आप आपको कॉलम दिया गया है ठीक है कि अब आपने पढ़ लिया है तो अब आप बताएँ होम्स के बारे में बताएँ बिल्डिंग्स के बारे में बताएँ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएँ ट्रेड के बारे में एम्प्लॉयमेंट के बारे में ठीक है तो ये ऑबियसली जब हम पूरा मजमून पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको आंसर कर सकेंगे तो इसी पैटर्न पे ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि रीड दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी एंड देन फॉर ईच कोटेशन ट्राई एंड इनफर व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू टेल अस कोटेशन एंड टुडे द इंडस वेरी वैली इज अ डेजर्ट ब्रोकन ओनली बाय वाइंडिंग एंड माइटी रिवर इंडस अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन द लैंड वाज फर्स्ट सेटल द इंडस वैली वाज लश एंड फर्टाइल इट वाज द होम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स This story tells us of that time many many years ago when Indus Valley was fertile and prosperous. तो अब हमें पता चलता है इस इन लाइन को पढ़ने के बाद कि एक ज़माना था कि जब जो इंडस वादी यानी कि सिंध है वो एक जो है वो आबाद वादी थी वहाँ पर लोग रहते थे और वहाँ पर जो है वो एक अच्छी तहजीब जो है वो फल फूल रही थी ठीक है लेकिन आज जो है उस तहजीब का खात्मा हो चुका है जो एक ज़माने में वो जीम व शान किस्म के शहर थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और आज वो शहर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि अब आज वहाँ पर बर्बादी का मंजर है तो सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज़ इट हैड बीन स्लो जर्नी दे हैड कैरिड विद दैम एवरी थिंग दे ऑन देर पोजेशन वर पैक्ड एंड लोडेड ऑन द बुलक कार्ड एंड दे कुड ट्रेवल एज स्लो एज देर स्लोएस्ट कार्ड अब सवाल है कि वट डज द राइटर मीन बाई दिस एक्सप्रेशन दे कुड ट्रेवल एज स्लो एज देर स्लोएस्ट कार्ड इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि जाहिर है चूँकि काफिला चल रहा था तो काफिले में सबको साथ लेके चलना होता है 
तो अगर कोई जो है वो एनिमल को आहिस्ता चल रहा है कोई छकड़ा जो है वो आहिस्गी से चल रहा है तो उसको भी साथ लेकर चल रहे हैं तो लिहाजा सब की जो रफ्तार है वो सब से जो आहिस्ता चलने वाला कार्ट है आहिस्ता चलने वाला छकड़ा है उसके बराबर होगी ठीक है थर्ड पैराग्राफ है इसकी हम रीडिंग करते हैं वट वॉज इन साइड द बास्केट मेड हर गैस विद हॉर देर वर्ड इन दीक है केजेस पुअर बर्ड सो दैट वट हैपन्स टू यू सर्व अप द मील ऑन द बोर्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग वोजेज दिस इज एन आउटफुल प्लेस आई शेल नेवर गेट यूज टू इट शी फेल्ट एन ओवर वेलमिंग अर्ज टू बी बैक इन हर होम टाउन मोहनजो दड़ो अच्छा वाई वॉज इन द राति अपसेट टू सी द बर्ड्स वट थाट मेड हर सैड तो उसने यही समझा कि ये परिंदों को कैद करके बेचने जा रहे हैं या फिर ये इनको खा जाएंगे ना तो इस वजह से ज़ाहिर परिंदों के साथ बच्चों को मोहब्बत होती है तो वो नहीं चाहते कि उनको कोई नुकसान पहुंचे उनको कोई तकलीफ पहुंचे और जब उसने उनको केजेस में देखा तो शी फिल्ट सैड के ये उदास हैं ये आज़ाद होना चाहते हैं लेकिन उनको ज़बरदस्ती कैद रखा गया तो दैट इज़ वाई शी फेल्ट सैड फोर्थ स्टेटमेंट पढ़े दिटेडल वॉज द सेंटर ऑफ रिलीजन एंड गवर्नमेंट फॉर मोहिजो दड़ो थर्टी फाइव थाउजेंड पीपल इन द मिडल ऑफ द सिटेडल वॉज द ग्रेट बाथ द पीपल यूज इट फॉर रिलीजियस पर्पज बिकॉज दे बिलीव वाटर टू बी अ ग्रेट प्यूरिफायर वट वॉज द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट बाथ वाई वट डिड पीपल थिंक अबाउट द वाटर तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ये थी कि वो मजहब भी त्योहारों का सेंटर था लोग हर रोज उसमें बात लेते थे और उसका मकसद जो था वो था प्यूरिफिकेशन एंड दे बिलीव के वाटर जो है इज द ग्रेट प्यूरिफायर पांचवा जुमला है अवारा वेंट इन सर्च ऑफ हिज सील एंड केयरफुली अरेंज इट अराउंड हिज नेक एवरी ट्रेडर हैड टू हैव वन इट वॉज लाइक अ सिग्नेचर इट शोड हिज इम्पोर्टेंस इन द कम्युनिटी तो इसके बारे में क्वेश्चन ये है कि वाई डिड इन दातीज फादर अवारा वीर सील अराउंड हिज नेक वट वॉज इट्स यूज और इम्पोर्टेंस इन दोज एंशन टाइम्स तो एंशन टाइम्स के अंदर जो ऊंचे तबके के लोग होते थे उनकी पहचान के लिए उनके पास सील्स होती थी मोहरें होती थी ठीक है तो इंदराती का वाल जो है वो अपने गले में मोहर इस वजह से रखता है ताकि उसकी पहचान हो कि जब उसकी लोगों से मुलाकात हो तो पीपल रियलाइज करें दैट ही बिलोंग्स टू दी अपर क्लास और इसका हर ऑर्डर जो है वो तस्लीम करना है इसके ऑर्डर को इसके हुक्म को इनकार नहीं करना ठीक है ठीक है जी तो देट इज ऑल फॉर लेसन नंबर सेवन एंड आई विल शेयर विद यू the sample questions answers uh, related to this chapter in the next section thank you for listening allah hafiz